ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ വ്ളോഗ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പം എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂറോപ്പ് ട്രിപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഗൈഡ് ഗൈഡൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും കുറച്ച് ടിപ്സും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരാനായിട്ട് സോ അതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ആൻഡ് സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ ഇപ്പം യൂറോപ്പിൽ കുറച്ച് അധികമായി പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്പെയിനിലേക്ക് പോയി പോർച്ചുഗലിലേക്ക് പോയി പിന്നെ മറ്റേ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളായ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഹംഗറി ബുദ്ധപേസ്റ്റ് പോളൻഡ് പിന്നെ പോർച്ചുഗൽ അസോറാസ് അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പോയത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആംസ്റ്റർഡാം സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് നെതർലൻഡ്സ് ജർമ്മനി പിന്നെ ഏതാ ഇറ്റലി ഫ്രാൻസ് ഓസ്ട്രിയ സോ ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളിൽ കവർ ചെയ്തതിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ആൻഡ് കുറച്ച് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന ടിപ്സും തരാം സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്കിംഗ് എന്നാണ് സോ ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്കൈ സ്കാനർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആപ്പാണ് ആ ആപ്പിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഡേറ്റ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് കിട്ടും ആൻഡ് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡേറ്റ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നോക്ക് ഇഫ് യു ആർ ഇഫ് യു നിങ്ങളുടെ ട്രാവൽ ഡേറ്റ്സ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെങ്കിൽ സോ യു ഗെറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫേസ് പിന്നെ ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ പോകുന്നത് മിക്കവരും പോകുന്നത് ഇറ്റലി ഫ്രാൻസ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻക്വയറി വന്നിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങളിപ്പം ഈ ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസ് ഇറ്റലി ആംസ്റ്റർഡാം ജർമ്മനി അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാല് സ്ഥലം ബേസിക്കലി ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പോയ സ്ഥലങ്ങൾ ഓസ്ട്രിയ ഇതൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റൂമിലേക്ക് റൂമിലേക്ക് വരിക നാട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് റോമിലേക്ക് വരിക അല്ലെങ്കിൽ പാരീസിലേക്ക് വരിക ഈ സ്ഥലം ഈ രണ്ട് സ്ഥലമാണ് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ചീപ്പ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പം റൂമിലേക്ക് പോയി വന്നത് സൗദി എയർലൈൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ചീപ്പായിട്ടാണ് ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടിയത് ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡിനാണ് പോയിട്ട് വരാൻ പറ്റിയത് അത് ഞാൻ അത്ര നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പക്ഷെ അതല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ക്ലോസ് ബൈ ഡേറ്റ്സ് ഞാൻ പാരീസിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഡാഡിക്കൊക്കെ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി വെറുതെ ഒരു വൺ വീക്ക് മുമ്പ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ട്രാവലിൻ്റെ ഒരു വൺ വീക്ക് മുമ്പ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഡേറ്റ്സ് നോക്കിയപ്പോൾ റേറ്റ്സ് നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് പോയിട്ട് വരുന്നത് ആ സെയിം ടൈം അത് ആം നെതർലൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആംസ്റ്റർഡാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആവും സോ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റോമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാരീസിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ട്രെയിൻ എടുത്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫുൾ കവർ ട്രിപ്പ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ പാരീസ് അല്ലെങ്കിൽ റൂമിൽ ഇറങ്ങുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്നിട്ട് റിട്ടേണും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ സോ ദാറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫ്ലൈ വിസ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷെങ്കൻ വിസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിസയാണ് വേണ്ടത് സോ ഇരുപത്തിയേഴ് രാജ്യങ്ങളിൽ പോകാൻ നമുക്ക് ഈ ഷെങ്കൻ വിസ വെച്ച് പറ്റും പക്ഷെ അത് കിട്ടാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് പാടാണ് സോ യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസിക്കലി വേണ്ടത് നമുക്ക് അവരുടെ അതോറിറ്റീസിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണം നമ്മൾ യൂറോപ്പിൽ പോയി മുങ്ങില്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നു സോ അതിന് വേണ്ട നമുക്കൊരു ബാങ്ക് ബാലൻസ് നല്ല ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കാണിക്കണം ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് കാണിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ കൺഫേംഡ് അവിടുത്തെ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ്സ് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുന്നുണ്ട് അതെല്ലാത്തിനും ബുക്കിംഗ്സ് കാണിക്കണം ആൻഡ് ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ്സ് പിന്നെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഈ ആ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ്സും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺസും ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അവർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ സാലറി ആണെങ്കിൽ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കോൺട്രാക്ട്സ് അങ്ങനെ മിക്ക ഡോക്യുമെന്റ്സ് വേണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ
നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ എ ടി എം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും നോക്കി പക്ഷെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തോറും എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് പെർസെന്റ് ചാർജ് എക്സ്ട്രാ വരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി രണ്ടായിരം രൂപയോ നമ്മുടെ കാർഡിന്റെ ചാർജ് ഒക്കെ കൂടെ പിന്നെ യൂറോ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തോണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ബെറ്ററാണ് ക്യാഷ് എല്ലായിടത്തും എടുക്കും മിക്ക ഇടത്തും കുറെ സ്ഥലത്തൊന്നും ആക്ച്വലി കാർഡ്സ് എടുക്കില്ല സോ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഒരു വിധം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂറോ മതി പക്ഷെ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ഫ്രാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കറൻസിയാണ് വേണ്ടത് സോ മേ ബി ആ പൈസ മാത്രം മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂറോ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ എ ടി എം കാർഡ് വെച്ച് എടുക്കുമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടത് നമുക്ക് സിം കാർഡ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് സോ യൂറോപ്പ് മൾട്ടിപ്പിൾ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലെ റോമിംഗ് സിം കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിം കാർഡ് നമുക്ക് എയർപോർട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടും ഞാൻ റോമിൽ നിന്ന് എടുത്തത് സോ അത് നമുക്ക് സ്വിറ്റ്സർലൻഡും എല്ലായിടത്തും വർക്ക് ചെയ്യും അതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൺവീനിയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ എല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ആ ആപ്പാണ് സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് സിം കാർഡ് നമ്മൾക്ക് ഈ സിം ഉള്ള ഫോണാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ സിം അവിടെ പോയി എടുക്കുന്നതും നമ്മുടെ സിം കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതും ഏകദേശം ഒരേ റേറ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇ സിം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് പാസ്പോർട്ട് കൊടുക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കൊടുക്കുവോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും വേണ്ട ഇപ്പം തൈലൻഡ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു എയർ ലൂ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഏത് പ്ലാനാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ റീചാർജ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇ സിം ഉള്ള ഫോണായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു കിടിലൻ ആപ്പാണ് സോ സിം കാർഡ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഗൂഗിൾ മാപ്സും അതൊക്കെ വേണ്ടി വരും ട്രാവൽ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ മിക്കവരും വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് റെൻറ്റ് എ കാറാണ് സോ റെൻറ്റ് എ കാറിൽ ബൈ ഫാർ ഭയങ്കര നല്ല ഡീൽ കിട്ടുന്നത് സെൻറ്റ്യൂറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെൻറ്റ് എ കാറാണ് ഞാൻ സ്പെയിനിൽ പോയപ്പോൾ അവരുടെയാണ് എടുത്തത് ഇപ്പം ഒരു മാസത്തെ അല്ലെ സോറി രണ്ട് മാസത്തെ ട്രിപ്പ് ഞങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ പോയപ്പോഴും റോമിൽ നിന്നും അടുത്തത് സോ ഇവർ നാല് രാജ്യത്തെ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്പെയിനുണ്ട് പോർച്ചുഗലുണ്ട് ഗ്രീസുണ്ട് റോമിലുണ്ട് ഇവരുടെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നല്ല റേറ്റാണ് പിന്നെ റെൻറ്റ് കാർ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ബിക്കോസ് ഇവർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു അഡ്വാൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഒക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവർ ചിലപ്പോൾ വണ്ടി തട്ടി മുട്ടി എന്നൊക്കെ ഒന്നും കാണില്ല ചിലപ്പോൾ തട്ടി മുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അഡ്വാൻസ് ഒന്നും തിരിച്ചു തരില്ല അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരുപാട് സ്കാംസ് വലിയ വലിയ കമ്പനി പോലും നടക്കുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും റെൻ്റ് കാർ ഈ സെൻറ്റ്യൂറ് എനിക്ക് രണ്ട് തവണ ഭയങ്കര നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈവൻ സെൻറ്റ്യൂറോയുടെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് റെൻ്റ് കാർ എടുക്കുവാണെങ്കിലും ഒരു സീറോ എക്സസ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടിയ ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ള ഒരു 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 സ്കീമുണ്ട് സോ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അഡ്വാൻസും കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല ആ സമയത്ത് എന്ത് പറ്റിയാലും കാരണം ഗ്ലാസ് പൊട്ടി തൊട്ട് ടയർ പൊട്ടിയാൽ പോലും നമ്മുടെ നിന്ന് അവരൊന്നും എക്സ്ട്രാ വാങ്ങില്ല സോ സീറോ എക്സസ് അത് ശരിക്കും ചിലപ്പോൾ റെൻ്റെ കാറില്ലേ റെൻ്റെ കാർ രണ്ടായിരം രൂപ ആണെങ്കിൽ ഇതിനും ചിലപ്പോൾ ഈ സീറോ എക്സസ് ഇൻഷുറൻസിന് രണ്ടായിരം രൂപ വരും അത്ര എക്സ്പെൻസ് ആ പക്ഷെ പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് കാണും അവിടെ ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാലും യൂറോപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് സോ ഐ ഓൾവേസ് റെക്കമെൻഡ് എവിടെ നിങ്ങൾ ലോകത്ത് എവിടെ പോയി ട്രാവൽ ചെയ്താലും സീറോ എക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ള കാർ എടുക്കുക ആൻഡ് ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് റെൻ്റ് കാർ തരുന്നത് അവരുടെ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക വേറെ ഈ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ കാണും നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ കാണും അതെടുക്കാതെ ഒരു ആ ഇപ്പൊ ഹേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്തോ അങ്ങനെ ബഡ്ജറ്റോ എന്റർപ്രൈസോ യൂറോ കാറോ അങ്ങനെ ഏത് റെൻ്റ് കാർ കമ്പനിയുടെ തന്നെ എടുക്
സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തിങ് പിന്നെ കാർ എടുത്താലും വിത്തിൻ ദ സിറ്റി നിങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുകയേ വേണ്ട അത് റോമാണെങ്കിലും സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ വണ്ടി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ബി എൻ ബിയിൽ കൊണ്ടിടുക അതും പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ പാർക്കിംഗ് ഹോട്ടലിൽ പോലും പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആൻഡ് പാർക്കിംഗ് ഇസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് എവ്രിവെയർ ഇൻ യൂറോപ്പ് എനിക്ക് ഒരു തവണ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ശരിക്കും മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അറുന്നൂറ് രൂപ അറുന്നൂറ് രൂപ ഉള്ളൂ അത് തന്നെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷെ നാല് മണിക്കൂർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് നാലായിരം രൂപയായി സോ അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് അവിടെ എഴുതി കാണും അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക സോ ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കാറ് നിങ്ങളുടെ എയർ ബി എൻ ബിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടലിലോ ഇട്ടിട്ട് വിത്തിൻ ദ സിറ്റി എപ്പോഴും മെട്രോ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക മെട്രോ കണക്ടിവിറ്റി പോയാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേ സ്റ്റേ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒരു മെട്രോൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന മെട്രോ ആണ് മെട്രോൻ്റെ അടുത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും സൗകര്യമായിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ മെയിൻ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മെട്രോ ആയിരിക്കും ടാക്സീസ് ഒക്കെ സോ എക്സ്പെൻസീവ് യൂറോപ്പിൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് സോ മാക്സിമം നമ്മൾ മെട്രോൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ താമസിക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ എയർ ബി എൻ ബി ആണ് ഹോട്ടൽസ് ആണോ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൗകര്യം പോലെയാണ് ആൻഡ് എയർ ബി എൻ ബി ഇസ് സേഫ് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ആ എയർ ബി എൻ ബി ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ റേറ്റിങ്സ് കാണും അതിൽ പോയി കുറെ സ്റ്റാർസ് ഉള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ അധികം റിവ്യൂസ് ഉള്ളവർ ഒരു അമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഇരുപത് പ്ലസ് റിവ്യൂ ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും ധൈര്യത്തോടെ പോവാം എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് സീസൺ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഏപ്രിൽ മെയ് നല്ല ടൈമാണ് അത്രയും ടൂറിസ്റ്റും ആയി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് നല്ല വെതറും ആണ് റേറ്റ്സും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഓക്കെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ഇതാണ് നല്ലത് ഞാൻ പിന്നെ ഡിസംബർ ജാനുവരി ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓബിയസ്ലി ഭയങ്കര തണുപ്പായിരിക്കും ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്കെ സെപ്റ്റംബർ അല്ല ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ഒക്കെ സമ്മേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും നമുക്കത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര നല്ല ചൂട് നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തേക്ക് കാട്ടി ചൂട് വരും സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ അടുത്തെങ്ങാണ്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രീസ് ഒക്കെ വന്നു സോ ആൻഡ് ഭയങ്കര റേറ്റും ആയിരിക്കും അവർക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോ ഈ മെയിൻ ഹൈ സീസൺസ് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പോവാ ഈവൻ റെസ്റ്റോറൻസിന്റെ പ്രൈസസ് ഒക്കെ ആ സമ്മറിൽ കൂടും ആൻഡ് ഫുഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഫുഡ് അൺലെസ് യു ആർ വെരി വെരി റിച്ച് നമുക്ക് തായ്ലൻഡും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാക്കി ഏഷ്യൻ കൺട്രീസും ഈവൻ യു എ ഇ ദുബായ് ഒക്കെ പോകുന്ന പോലെ നമുക്ക് എല്ലാ മീലും വേളിയിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എസ്പെഷ്യലി ഫ്രം റെസ്റ്റോറൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് സോ എക്സ്പെൻസീവ് ഓഫ് സീസണിൽ തന്നെ ഒരു മീല് ഒരാൾക്ക് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് വിട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും കാര്യം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കും ഒരു മെയിൻ കോഴ്സും ഒരു സൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ കോഴ്സ് ഒരു ഡെസേർട്ട് ഒക്കെ കൂടെ കഴിച്ചാലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ട്വന്റി യൂറോസ് ട്വന്റി ഫൈവ് യൂറോസ് വരും സോ രണ്ടായിരം രൂപ വരും ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഒരു മീൽ കഴിക്കാനായിട്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി വെരി എക്സ്പെൻസീവ് സോ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി എടുത്തത് നമ്പർ വൺ എയർ ബി എൻ ബി ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഫ്രോസൺ ഫുഡ്സ് വാങ്ങാം സോ അത് വെച്ച് നമുക്ക് എയർ ബി എൻ ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ചില സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അവിടെ തന്നെ ചൂടാക്കാനുള്ള സൗകര്യം കാണും പക്ഷേ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എയർ ബി എൻ ബി കൊണ്ടുപോയി ചൂടാക്കാം ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഒരു അതിൽ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണും സോ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എപ്പോഴും ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക എയർ ബി എൻ ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫുഡ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓബിയസ്ലി ഈ ഒരു ജങ്ക് ഫുഡ് മക്ഡോണൾസും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉള്ളൂ ആൻഡ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബി മച്ച് മോർ എക്സ്പെൻസീവ
അതിൽ കൂടെ സ്ട്രീറ്റ്സിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു ലോക്കൽ കൾച്ചറും കുറച്ച് ഫ്ലീ മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സൺഡേ ഫാമും ഒക്കെ അതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു യൂറോപ്പിന് ശരിക്കും ഉള്ള ഒരു വൈബ് അവരുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് സോ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എക്സ്ട്രാ പൈസ പോകില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വിൽ എക്സാക്ട്ലി നോ ദ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പാക്കേജിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഐ വുഡ് റെക്കമെൻഡ് തന്നെ പോയി നോക്കുക ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും അങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വയലൻസ് ത്രെഡ് ഒക്കെ എനിക്ക് എവിടെയും തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഐ ഡോ നോ ഞാൻ ഭയങ്കര ലക്കിയാണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഞാൻ പോയി ചിലപ്പോൾ ഓഫ് സീസണിൽ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രിക്കോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് പിക് പോക്കറ്റിങ്ങും അതൊക്കെ ഉള്ളത് റോമിലും പാരിസിലും ആണെന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പോർച്ചുഗലിലും ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു സ്പെയിനിലും ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു എസ്പെഷ്യലി മെഡ്രിഡിലൊക്കെ പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോമിലും ഏറ്റവും ഹൈ പാരിസിലാണ് കേട്ടത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായില്ല ബട്ട് ദർ ആർ സം സ്കാംസ് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഞാൻ കണ്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആൾക്കാർ വന്ന് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് പറയും ഫ്രീ ആന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൈ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിടും പക്ഷെ നിങ്ങളെ കൈ എടുത്തിട്ട് അവരോട് നോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാ സംസാരിക്കാൻ പോലും നിൽക്കരുത് അവരത് കയ്യിൽ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അവർ പൈസ ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ക്വയേഴ്സിലും മെയിൻ ജംഗ്ഷൻസിലും ഒക്കെ ടൂറിസ്റ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ മിക്കി മൗസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ട് ആൾക്കാർ നിൽക്കും നമ്മൾ വെറുതെ അവരോട് പോയി ഫോട്ടോ എടുക്കും പക്ഷെ പിന്നെ അവർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ വാങ്ങും സോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക സ്കാംസ് ചെന്ന് പെടാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ ആരോടും ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾ റൂഡായിട്ടൊന്നും തോന്നത്തില്ല യു ജസ്റ്റ് ഡോൺ ഹാവ് ടു സ്മൈൽ ഓർ ഡോൺ ടു ആരെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കി നിങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് സി വിൽ ബി സേഫ് എപ്പോഴും ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രിക്കോഷൻ വെക്കുക ആൻഡ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം കൂടെ എപ്പോഴും എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കാതിരിക്കുക കുറച്ച് പൈസ മാത്രം എടുക്കുക ആവശ്യമുള്ള വളരെ ആ ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള ചെലവിന് മറ്റേ പൈസ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ലോ ഹോട്ടലിൽ ലോക്കർ റൂമിൽ വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്യുക അതും ആക്ച്വലി മോഷണം പോയതുണ്ട് സോ അൺലസ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ഹോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു റിവ്യൂസ് ഉള്ള ഹോട്ടൽ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ പിന്നെ കാർഡ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാർഡ്സും കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാതിരിക്കുക ഞാൻ ആക്ച്വലി എയർ ബി എൻ ബി ഒക്കെ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനത്തെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ബിക്കോസ് നല്ല ഹോട്ടൽസ് എടുക്കാൻ ഭയങ്കര പൈസയാണ് പക്ഷേ എയർ ബി എൻ ബി ആകുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ആരും വന്ന് എടുക്കില്ല നല്ല റിവ്യൂസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കാരണം അങ്ങനെ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഒന്നും നമ്മൾ താമസിക്കുമ്പോൾ വരില്ല അവിടെ ഓണേഴ്സും വരില്ല ആരും വരില്ല സോ ദാറ്റ് എൻറ്റയർ പ്ലേസ് ഏഴ് ദിവസത്തിലേക്ക് വേറെ ആരും കയറുന്നില്ല സോ ഇങ്ങനത്തെ പിന്നെ കുക്കിംഗ് വാഷിംഗ് അതിനൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ യൂറോപ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എയർ ബി എൻ ബി കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് യാ സോ ഇങ്ങനത്തെ സ്കാംസിനൊക്കെ പെടാതിരിക്കുക കാർഡൊക്കെ കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയി തിങ്ങാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാർഡായിട്ട് പോകുക ഒരു കാർഡ് റൂമിൽ വെക്കുക അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുക സോ ദാറ്റ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഇവിടുത്തെ സ്കാംസും അവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെയിൻ സിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ റോം അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ വെനസ് പാരിസ് ആംസ്റ്റർഡാം മേ ബി മെഡ്രിഡ് ഇവിടെയൊക്കെ വലിയ സിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മൂന്ന് ദിവസം മതി ആൻഡ് ബി റെഡി ടു വാക്ക് നടക്കാൻ റെഡി ആയാലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലങ്ങൾ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ മെട്രോയിൽ നിന്ന് കയറി ഇറങ്ങി ആ ഒരു ടൈം നമ്മൾ വെക്കണം കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഗൂഗിൾ മാപ്സ് നോക്കുമ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ആ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ വരെ നടന്ന് പിന്നെ അവിടെ കയറി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഇറങ്ങി പിന്നെ വേറെ ഒരു ട്രെയിൻ മീൻ ട്രെയിൻ എടുത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ കയറി പോകുന്നു അപ്പോൾ വാക്കിംഗ് ടൈം ഒക്കെ നല്ല കൂടുതലായിരിക്കും സോ ആ ഒരു ടൈം എപ്പോഴും നോക്കുക ആൻഡ് എല്ലായിടത്തും എനിക്ക് തോന്
സോ എല്ലാ ദിവസവും രണ്ടായിരം രൂപ പ്ലസ് പ്രീയുടെ രണ്ടായിരം ദിവസവും നാലായിരം രൂപ അന്നങ്ങാട്ടി ഭേദം ഒരു പെർ ഡേ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റി തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു സോ അതും നോക്കുക ഈവൺ ഹോട്ടൽസിൽ പോലും പാർക്കിംഗ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആണ് സോ അതും എപ്പോഴും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ചില ഹോട്ടൽസ് നിന്നൊക്കെ ഫ്രീ പാർക്കിംഗ് കാണുമായിരിക്കും പക്ഷെ മിക്കടുത്തും എക്സ്ട്രാ പാർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും സോ റെൻ്റ് കാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റെൻ്റ് കാറിൻ്റെ ചിലവ് പാർക്കിംഗ് ചിലവ് ടോൾസ് പിന്നെ ഈ വിങ്കറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൻ്റെ ചിലവ് അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പാടാം പക്ഷെ കുട്ടികളില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ കുറെ കൺട്രീസിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെയിൽ പാസസിനെ കുറിച്ച് എൻക്വയറി ചെയ്യാം അത് വിത്തിൻ എ കൺട്രി ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആംസ്റ്റർഡാമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു റെയിൽ പാസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സോറി നെതർലൻഡ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഒരു റെയിൽ പാസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആംസ്റ്റർഡാമിന്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഒരു മെട്രോ പാസ് ഉണ്ട് അതല്ലാതെ ഫുൾ യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ പാസ് ഉണ്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ പാസ് ഉണ്ട് സോ ഐ തിങ്ക് അത് നിങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ആക്ച്വലി എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അധികം അറിയില്ല ഇത്രയും പാസ് ഒന്നും അറിയും പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഫിനാൻഷ്യലി ഞങ്ങൾക്കൊട്ടും വയബിളല്ല ഇത്രയും രാജ്യത്ത് പോകുന്നതും പിന്നെ ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതും ഞാൻ കാട്ടി മച്ച് ബെറ്റർ പ്ലസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാം ലഗേജ് കയറ്റുന്നതൊക്കെ അവിടുത്തെ ട്രെയിൻ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ലഗേജ് ചിലപ്പോൾ വെക്കാൻ സ്ഥലം കാണില്ല ഞങ്ങളെ പോലെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ സോ മേ ബി യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിൾസ് ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്രോൺ അപ്പ് കിഡ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ റെക്കമെൻഡ് ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് സോ ഇഫ് യു ആർ ഓക്കെ ടു ഡ്രൈവ് നമുക്ക് റെൻ്റ് കാർ തന്നെ എടുക്കാം ഇന്റർനാഷണൽ ലൈസൻസ് വേണം ആൻഡ് നാട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ലൈസൻസ് ഓൺലൈൻ തന്നെ കിട്ടും ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിൽ എട്ട് ദിവസത്തിൽ എങ്ങാണ്ട് കിട്ടും ഉള്ളിൽ തിങ് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിന്റെ കോപ്പിയും പിന്നെ വിസയുടെ കോപ്പിയും ടിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പിയും വേണം കേരള എം ബി ഡിയുടെ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആർ ടി ഓഫീസിൽ അത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രം പോയാൽ മതി ശരിക്കും നമുക്ക് മെയിലായിട്ട് വരും പക്ഷെ എനിക്കത് പോകുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം കണ്ടായിരുന്നു സോ അത് ഞാൻ ആർ ടി ഓഫീസിൽ പോയി സൈൻ ചെയ്താണ് വാങ്ങിയത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് പിന്നെ എന്താ പറയാനുള്ളത് ഔട്ട്ലെറ്റ് സ്റ്റോഴ്സിൽ പോകാം ഷോപ്പിംഗ് ആക്ച്വലി ഇസ് റിയലി ഗുഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് സ്റ്റോഴ്സിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്റ് റീഫണ്ട് കിട്ടും അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യാം സോ അതല്ലാതെ ഔട്ട്ലെറ്റ് സ്റ്റോഴ്സിലൊക്കെ നല്ല സെയിൽസും കാണും എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും സെയിലും ഡിസ്കൗണ്ടും കാണും സോ ഷോപ്പിംഗ് അടിപൊളിയാണ് ആൻഡ് ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു Uh, experiment with some new food especially room alleg like italy nu ana salam pinna germany anengilum okka pinna vegetarian options ivide ella aduthu ipo kittum kana avade ipo veganum angante karyangal okka bayangara endha paraya aalkar adapt cheyondirikkana engile accept cheyondirikkana angante oru lifestyle like so vegan food onum kitta avade oru paadum kaanalla and uh, tap water ടാപ്പ് വാട്ടർ ഇസ് ഡ്രിങ്കബിൾ എല്ലാ ഈ പറഞ്ഞ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ടാപ്പ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വെറുതെ നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്ത് മിനിറൽ വാട്ടർ ഒന്നും വാങ്ങണ്ട എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഈ ഓക്വേഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ ബാത്റൂമിന്റെ സൈഡിലുള്ള ടാപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാഷ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നതൊക്കെ പക്ഷെ യു ക്യാൻ ഡൂ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സേഫ് ടാപ്പ് വാട്ടേഴ്സ് കുടിക്കുന്നത് തന്നെ ആക്ച്വലി നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് പൈസ ലാഭിക്കാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് പിന്നെ എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ബേസിക് കുറച്ച് ടിപ്സേ പറയാനുള്ളൂ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി റിപ്ലൈ ബാക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ എന്തായാലും അതിനൊക്കെ ഓരോന്ന് റിപ്ലൈ തരാം സോ യൂറോപ്പ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ യൂറോപ്പ് ഇസ് അമേസിംഗ് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ഇതിനെ കാട്ടി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ആക്ച്വലി ഫിൻലൻഡ് നോർവേ സ്വീഡൻ ഒക്കെ പക്ഷെ ഈ ഇപ്പം മെയിനായിട്ട് ആൾക്കാർ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇതാണല്ലോ സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ആൻഡ് സ്കാംസ് ആക്ച്വലി കുറച്ചധികം ഉണ്ട് അത് അവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് അല്ല കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ എമിഗ്രൻസ് കുറെ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അവരാണ് ആക്ച്വലി കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്
സൊ ഇത്രയ്ക്കാണ് എൻ്റെ ഒരു ട്രിപ്പ് വി ഹാഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ടൈം ഇൻ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പൈസ പോകുന്ന വഴി അറിയില്ല പക്ഷെ യു വിൽ നോട്ട് റിഗ്രെറ്റ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിനൊക്കെ വേർത്തായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയ സ്ട്രീറ്റ്സിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ യു ഫീൽ ദ ഡിഫറൻസ് യു ഫീൽ ദ കൾച്ചർ ദ ഹെറിറ്റേജ് ആ ഒരു 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 ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് യു ഫീൽ ഈവൺ ഐ ഫീൽ മച്ച് മോർ ദൻ അമേരിക്ക യൂറോപ്പിൽ ആ ഒരു സ്ട്രീറ്റ്സിലെ കൂടെ ഒക്കെ പോകുന്ന ഒരു ഫീല് സോ ഐ ഹോപ്പ് യൂറോപ്പിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഉടനെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അത് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആൻഡ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അത് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആൻഡ് ആ യൂറോ ട്രിപ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അയക്കാം ബിക്കോസ് ഐ റിയലി എൻജോയ് യുവർ ഡ്രീംസ് ഓൾസോ കമ്മിങ് ടു സീങ് യുവർ ഡ്രീംസ് കമ്മിങ് ട്രൂ സോ ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വ്ളോഗ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വ്ളോഗിൽ കാണാം അതുവര